ご視聴ありがとうございます。本日の動画は3人家族国際結婚夫婦プラス1歳息子の家計の1ヶ月の食費と週1回の買い出しの内容を動画にしてみましたまずは我が家の2020年の食費1ヶ月の平均は日本円換算で約1万8000円 US ドル換算で1万3ドルでした節約を心がけてほぼ自炊していますがおうち時間が増えたので4月から結構増えましたそれではとある日の購入品紹介をしていきますそれでは本日の購入品ですこちらがまずはパパイヤスーパーでタイのお刺身と豚肉の細切れそれからいつも買う鶏肉チキンを購入しました続いてがパパイヤの開発商品のキムチですもやしと炒めるのに購入しました次がコロッケとメンチカツコロッケが安くなってて夕飯をちょっと簡単にしたいと思ったので買ってみました続いてがどうしても食べたくてゆかりが売ってなかったのでこちらも高かったんですが買ってみましたこれはいつも使っている洗剤をストックするのに1つ購入しておきました続いてこちらもいつも使っている虫よけスプレーですお散歩の時に持っていくのになくなっていたので購入しましたこちらも併設の小麦製菓で買った無添加の食パンです最近毎週購入しますついてグランドラッキーの購入品でセールになっていたのでこちらのチョコレート最近毎週買っていますワイワンゲットアンフリーのイタリアのチョコレートでめちゃくちゃ美味しいので今回は2セット買っちゃいましたが続いてが豆乳ですこちらもいつも買うんですがパパイヤで豆乳が売り切れていたのでこちらを2本購入しておきました続いてこちらも最近よく買う、えー、パンですね。お天下になっています。こちらが豆腐なんですが、パパイヤの豆腐からコロナになってから普通のローカルの豆腐に乗り換えました。紹介となりますこちらもいつも買うヤクルトグランディーズが一番安いですこちらがスパゲッティエンジェルヘアのものを買いましたスパゲッティがなくなっていてパスタが食べたいなと思ったので次がツナ缶ですねこちらも週に1缶か2缶使うのでいつもグランディーズで買っています続いてがネギです野菜屋さんだとシワシワになってるのでグランディーズで買いました続いてがキャベツですこちらも毎週買っています続いてスライスチーズですなぜか常温で売られているのでちょっと怖いですこちらの卵ケースを持参していつも卵を購入しています布おむつを手洗いするのに使っているベビー石鹸です。2つストックで購入しました。こちらが毎日のように使っている虫よけカトリ線香です。このブランドのものが一番好きです。そしてお米です。これは月に1回ぐらい購入しているんですが、いつも買っているものがなかったので、ちょっとだけ高いです。でも全然安い方だと思います。今回の動画はいかがだったでしょうか質問、感想、リクエスト、アドバイスなど気軽にコメントいただけると嬉しいです最後までご視聴いただきましてありがとうございます高評価ボタン、チャンネル登録で応援お願いいたしますまた次の動画でお会いしましょう